ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரமாவது வரையிலான காலகட்ட சினிமாக்களில் ஒரு திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் சென்னை வருகிறார் என்றால் அதை உணர்த்துவதற்கு தலைநகரின் அடையாளங்களில் ஒன்றான சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் ஜெமினி மேம்பாலம் அல்லது எல்ஐசி கட்டடத்தைத்தான் காட்டுவார்கள் பொதுமக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் ரயில் நிலையம் மேம்பாலங்களை மேற்கோள் காட்டி நகரை காட்சிப்படுத்துவது சரி ஆனால் எதற்காக எல்ஐசி கட்டடத்தை காட்ட வேண்டும் என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கலாம் அன்று முதல் இன்று வரை அண்ணா சாலையில் நெடிதுயர்ந்த கட்டடத்தை அன்னார்ந்து பார்த்து செல்லும் பலருக்கும் உள்ளுக்குள் இந்த கேள்வி எழத்தான் செய்யும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திறக்கப்பட்ட இந்த கட்டடம் நியூயார்க்கில் அமைந்திருக்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை கட்டடத்தை மாதிரியாக கொண்டு மான் ரோடில் உருவாக்கப்பட்டது கட்டடங்களின் உயரம் நாற்பது மீட்டர்களை தாண்டக்கூடாது எனும் கட்டுப்பாடு சென்னையில் நிலவி வந்த சூழலில் மாநகரின் தனித்த வானளாவிய கட்டடமாக அதுவே கோலோச்சியது அன்றைய காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் மிக உயரமான கட்டடம் சென்னையின் முதல் வானளாவிய கட்டடம் என பல்வேறு பெருமைகளை தாங்கி நின்றது இந்த பதினான்கு மாடி அடுக்குகளை கொண்ட எல்ஐசி கட்டடம் சென்னை நகரின் அண்ணா சாலையை அழகுபடுத்தும் இந்த கட்டடத்திற்கு பின்னால் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கிறது என்றால் அந்த கட்டடத்தின் பெயரை தாங்கி நிற்கும் எல்ஐசி நிறுவனத்திற்குள்ளோ நீண்ட நெடிய பாரம்பரிய வரலாறு புதைந்துள்ளது பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தால் இந்தியா அடைபட்டு கிடந்த காலம் அது காப்பீடு என்றால் என்ன அதனால் நமக்கு என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று நாட்டு மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படாத ஆயிரத்து எண்ணூற்று பதினெட்டாம் வருடம் முதல் முறையாக ஆயுள் காப்பீட்டுத் திட்டம் இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்திய மண்ணுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது ஓரியன்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் எனும் காப்பீட்டு நிறுவனம் கொல்கத்தா நகரில் விதைக்கப்படுகிறது இந்தியாவிற்குள் காப்பீட்டு நிறுவனம் வந்தாலும் அதன் சேவை நம் நாட்டு மக்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை ஆம் இங்கிருக்கக்கூடிய ஐரோப்பியர்களின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கு மட்டுமே காப்பீட்டு சேவை தொடங்கப்பட்டது இந்தியர்களுக்கும் ஆயுள் காப்பீடு வழங்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை வைக்கவே ஓரியன்டல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் அதற்கு சம்மதித்திருக்கிறது அதே சமயம் ஒரே காப்பீட்டுத் திட்டம்தான் என்றாலும் ஐரோப்பியர்களை விட இந்தியர்களிடம் மட்டும் கூடுதல் பிரீமியம் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபதாம் ஆண்டு பம்பாயில் நாட்டுப்பற்று நோக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாம்பே மியூச்சுவல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சொசைட்டி நிறுவனம் இந்தியர்களுக்கு சாதாரண கட்டணத்தில் காப்பீட்டு சேவை வழங்கியது பிறகு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டில் பாரத் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் அதற்கடுத்து இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களால் சுதேசி இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன உண்மையில் இந்தியாவில் பிற தொழில்களை ஆரம்பிக்க விரும்பியவர்கள்தான் தங்களது தொழிலுக்கு தேவையான முதலீட்டை திரட்டுவதற்காக முதலில் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினர் இந்த காப்பீட்டு நிறுவனங்களை நடைமுறைப்படுத்த அப்போதைய காலகட்டத்தில் சட்டம் எதுவும் இல்லை அதனால் பாலிசிதாரர்களிடம் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு பாலிசியை பதிவு செய்யாமல் இருப்பது இறப்புக்கு பின் உரிய இழப்பீடு வழங்காமல் காலம் தாழ்த்துவது கம்பெனியை திவாலாக்குவது என ஊழல் மலிந்த துறையாக இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் உருவெடுத்தது அதனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது பிரிட்டிஷார் காலத்தில் சட்டம் நிறுவப்பட்டதாலோ என்னவோ இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடையே நிறைய பாகுபாடுகளை இந்த சட்டம் காட்டியது இதன் காரணமாக உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் பின்னடைவை சந்தித்தன தங்கள் நிறுவனங்களை மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டன பிறகு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் சட்ட திருத்தம் செய்யப்பட்டு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் அரசின் கட்டுப்பாடுகள் அதிகரிக்க ஆரம்பித்தன அதனால் தனியார் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்து நான்கிலிருந்து நூற்று எழுபத்தி ஆறாக உயர்ந்து அடுத்தடுத்த நகர்வுகளை நோக்கிச் சென்றது அப்போதுதான் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களை பொதுத்துறையாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து வலுப்பெற ஆரம்பித்தது காலங்கள் உருண்டோட சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக ஜவஹர்லால் நேரு பொறுப்பேற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சமயத்தில் தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் மீண்டும் ஊழல் பெருக்கெடுத்து ஓடத் தொடங்கியது காப்பீட்டு நிறுவனத்தை நம்பி பணத்தை கொடுத்த மக்கள் தங்கள் உயர்வை வீசும் சேமிப்புகளை இழந்து கண்ணீர் வடித்தனர் அந்த சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐந்து தனியார் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கணக்குகளை காட்ட 
நாட்கணக்கில் கேடு விதிக்கப்படும் சொன்ன தேதியை தாண்டி பல தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் தங்கள் கணக்குகளை காட்டாமல் சிக்கின ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் நடைபெற்ற முதல் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் நாட்டில் இன்சூரன்ஸ் துறையில் நடந்து கொண்டிருந்த ஊழல் பற்றித்தான் விவாதிக்கப்பட்டது நேருவின் மருமகனும் இந்திரா காந்தியின் கணவருமான பெரோஸ் காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் பேசும்போது பல தனியார் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களை காணவில்லை என்றார் கவுடில்யர் எழுதிய அர்த்த சாஸ்திரத்தில் பட்டியலிட்டதை விட பல வழிகளில் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் மோசடியில் ஈடுபடுகின்றன என்றும் காட்டமாக பேசினார் பெரோஸ் காந்தி அப்படி பெரோஸ் காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய குரலே எல் ஐசி எனும் அற்புத நிறுவனம் அமைவதற்கு அடித்தளமாக அமைந்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு மக்கள் வானொலியை திறக்க அப்போதைய நிதியமைச்சர் சிந்தாமணி தேஷ்முக்கின் குரல் ஒலிக்கிறது யாரும் எதிர்பாராத அந்த நேரத்தில் ஆயுள் காப்பீட்டுத் துறை தேசியமயமாக்கப்படுவதாக அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கிறார் அமைச்சர் தேஷ்முக் மறுநாளே நாட்டிலிருந்த நூற்று இந்திய இன்சூரன்ஸ் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் பதினாறு வெளிநாட்டு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்கள் எழுபத்தி ஐந்து ப்ராவிடன்ட் நிறுவனங்கள் என மொத்தம் இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து நிறுவனங்கள் அரசுடமையாக்கப்பட்டன அதன் நீட்சியாகத்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகம் எனும் எல் ஐசி இந்தியாவில் உதயமாகி தாய் நாட்டின் மடியில் தமிழத் துவங்கியது பாலிசிதாரர்களின் பணத்திற்கு முழு உத்தரவாதம் அளிப்பது ஆயுள் காப்பீட்டை நாட்டின் மூளை முடுக்குகளில் இருக்கும் மக்களுக்கும் கொண்டு செல்வது தவணையாக திரட்டப்படும் மக்களின் சேமிப்புகளை நாட்டு நலப் பணிகளில் முதலீடு செய்வது குறைந்த கட்டணத்தில் இன்சூரன்ஸ் சேவை வழங்குவது என்பன போன்ற இலக்குகளோடு எல் ஐசி தனது பயணத்தை தொடங்கியது ஆரம்பத்தில் எல் ஐசி நிறுவனத்தில் ஐந்து மண்டல அலுவலகங்கள் முப்பத்து மூன்று கோட்ட அலுவலகங்கள் இருநூற்று பனிரண்டு கிளைகள் இருந்தன மிக குறுகிய காலத்தில் இந்திய காப்பீட்டுச் சந்தையில் தனி ஒருவனாக கோலோச்சிய எல் ஐசி நிறுவனம் பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை பெற்றது நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட அடுத்த ஆண்டே அதாவது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதன் சந்தை மதிப்பு இருநூறு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது எல் ஐசி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட போது அதற்காக அரசு செலவழித்த மூலதனம் வெறும் ஐந்து கோடி ரூபாய்தான் ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்றில் முடிந்த இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்திலேயே அரசுக்கு எல் ஐசி நூற்று எண்பத்து நான்கு கோடி ரூபாயை வாரி வழங்கியது அன்று முதல் அரசின் ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு பெரும் பங்களிப்பை எல் ஐசி நிறுவனம் செய்து வந்தது அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு மெல்ல மெல்ல வளர்ச்சியை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்த எல் ஐசி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்து ஒன்பது எழுபதாம் நிதியாண்டில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் எனும் சந்தை மதிப்பை எட்டியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் எல் ஐசியின் கட்டமைப்பை பலப்படுத்தும் முயற்சிகளை மத்திய அரசு முன்னெடுத்தது அதன்படி மாவட்டந்தோறும் ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக கிளைகள் தொடங்கப்பட்டன அந்த காலகட்டத்தில் எல் ஐசியின் காப்பீட்டு பரவலுக்காக அயராது உழைத்தது அந்த நிறுவனத்தின் முகவர்களே காப்பீடு என்றால் அது பணக்காரர்களுக்கானதுதான் என்ற நிலைமையை மாற்றிய முகவர்கள் எளிய பின்னணி கொண்டவர்களையும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரையும் தேடிச் சென்று அவர்களுக்கு காப்பீட்டின் அவசியத்தை எடுத்து கூறினர் அதனால் சாரியாக சாலை வசதி கூட இல்லாத கிராமங்களுக்கும் எல் ஐசி எனும் பெரிய ஆலமரத்தின் கிளைகள் விரிந்தன ரத்த நாளங்கள் போல சிற்றூர்கள் வரை எல் ஐசியின் வலை பின்னல் பரவியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து எண்பத்தி ஆறாம் நிதியாண்டில் எல் ஐசியின் சந்தை மதிப்பு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்தது அதன் வளர்ச்சியை கண்கூடாக காட்டியது ஒருபுறம் காப்பீட்டுத் துறையில் புதிய வரலாற்றை எல் ஐசி நிறுவனம் எழுதி கொண்டிருக்க மறுபுறம் சூழல் மாற தொடங்கியது ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழக நிறுவனத்தை ஐந்து கூறுகளாக போடும் சட்ட வரைவு அமெரிக்க வர்த்தக சட்டம் எனும் அடுத்தடுத்த அம்புகள் எல் ஐசியை நோக்கி வீசப்பட்டன அப்பொழுது அமைக்கப்பட்ட மல்கோத்ரா குழு எல் ஐசியின் ஐம்பது சதவிகித பங்குகளை தனியாருக்கு விற்றுவிட வேண்டும் என யோசனை வழங்கியது அதன் மூலம் வரலாற்று சக்கரத்தை மீண்டும் பின்னோக்கி சுழற்றுவதற்கான முயற்சி நடந்தது என்றே கூறலாம் ஆனால் மல்கோத்ரா குழுவின் அறிக்கையை அரசால் அமல்படுத்த முடியவில்லை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டு நாடாளுமன்றம் வரை வந்த இந்த மசோதா இடதுசாரி கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பால் பின்வாங்கியது இருப்பினும் இந்திய சந்தையில் தனியார் மயம் தாராளமயம் உலகமயம் என்கின்ற முப்பெரும் புயல் வீசியது அதன் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு பிரதமர் வாஜ்பாய் தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணைய மசோதாவை நிறைவேற்றியது அப்போதைய நிதியமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா காப்பீட்டுத் துறையில் தனியார் நிறுவனங்கள் அனுமதிக்கப்படும் அந்நிய நேரடி முதலீடு இருபத்தி ஆறு சதவிகிதம் ஆக்கப்படும் என்று கூறினார் எல் ஐசி பிறந்து நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காப்பீட்டுத் துறையில் மீண்டும் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் கடைபிடிக்க கம்பளம் விரித்தது இந்த சட்டம் ஆனாலும் எல் ஐசி எனும் இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனத்தை தனியார் நிறுவனங்களால் அசைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை 
எல்லா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மீதும் கடும் விமர்சனங்களை வைப்பவர்கள் கூட புருவத்தை உயர்த்தி அன்னார்ந்து பார்க்கும் நிறுவனமாக எல்ஐ சி திகழ்ந்தது தனியார் நிறுவனங்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் பல அதிரடியான திட்டங்களை எல்ஐ சி வழங்கியது பல்வேறு வகையிலான ஆயுள் காப்பீட்டு திட்டங்கள் ஓய்வூதிய திட்டங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள் என பல திட்டங்கள் மக்கள் முன் கொண்டு வரப்பட்டன மக்களின் சேமிப்புகளை ஐடிசி ஓஎன்ஜிசி எஸ்பிஐ என பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்தது எல்ஐசி ஒவ்வொரு ஆண்டும் வரும் உபரி நிதியில் தொன்னூற்று ஐந்து விழுக்காடு பாலிசிதாரர்களுக்கு போனஸாகவும் ஐந்து சதவீத மத்திய அரசுக்கு லாப ஈவு தொகையாகவும் பிரித்து கொடுத்தது எல்ஐசி அதனால் காப்பீடுகளின் பயனை முழுமையாக கொண்டு சேர்க்கும் நிறுவனம் என்ற பெருமையையும் நம்பிக்கையையும் பெற்ற நிறுவனமாக எல்ஐசி உருவெடுத்தது காப்பீட்டுத் துறையில் தனியார் நிறுவனங்கள் மீண்டும் அனுமதிக்கப்பட்ட இருபத்தோரு ஆண்டுகள் ஆன போதிலும் என்றளவும் காப்பீட்டுத் துறையின் ஒட்டுமொத்த சந்தையில் எல்ஐசி வசமே எழுபது விழுக்காட்டிற்கும் அதிகம் கையில் வைத்துள்ளது தனியார் நிறுவனங்கள் நகர்ப்பகுதிகளில் மட்டுமே சேவையை வழங்கிக் கொண்டிருக்க தொடர்ந்து ஊரக பகுதிகளில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பை எல்ஐசி வழங்கியது அதன் பயனாகவே நாடு முழுவதும் நாற்பது கோடிக்கு மேலான பாலிசிதாரர்களை எல்ஐசி பெற்றது உலகிலேயே அதிகமான பாலிசிதாரர்களை கொண்ட நிறுவனம் என்று கூட சொல்லலாம் மத்திய நிதியமைச்சராக இருந்த அருண்ஜேட்லி எல்ஐசி என்பது இந்தியா எனும் கிரீடத்தை அலங்கரிக்கும் தங்க ஆபரணம் என்று ஒருமுறை வர்ணித்தார் இது ஒருபுறம் இருக்க காப்பீட்டுத் துறையில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களை ஈர்க்கவும் மக்களுக்கு காப்பீட்டு வசதியை எளிதாக கிடைக்கும் வகையிலும் அந்நிய முதலீட்டு அளவை இருபத்தி ஆறு சதவிகிதத்தில் இருந்து நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதம் என உயர்த்துவதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது இது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது சதவிகிதத்தில் இருந்து எழுபத்து நான்கு சதவிகிதமாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டது முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன என வெளிநாட்டினருக்கு மத்திய அரசு கதவுகளை திறந்துவிட முடியும் வேளையில் உள்நாட்டு சேமிப்பே ஜீவ ஊற்று என்பதை எல்ஐசி நிரூபித்தது பங்கு சந்தை சரியும் போதெல்லாம் மத்திய அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்று பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்து சரிவை தடுத்து நிறுத்தும் வல்லமை படைத்த நிறுவனமாக எல்ஐசி உயர்ந்தது பொதுத்துறை வங்கிகள் வாரா கடனில் சிக்கி மூழ்கும் போதும் மற்ற பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சரிவில் வீழும் போதும் தோல் கொடுக்கும் தோழனாக எல்ஐசியே இருக்கிறது இப்படியான சூழலில் எல்ஐசியில் உள்ள பங்குகளை இந்திய சந்தையில் பொதுப்பங்கு வெளியீட்டின் மூலம் விற்பனை செய்து நிதி திரட்டுவதற்கு மத்திய அரசு தீர்மானித்தது அதற்கான அறிவிப்பை மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டின் போது வெளியிட்டார் I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards. Under the new structure, the majority of directors on the board and key management persons would be resident Indians with at least 50% of directors being independent directors and specified percentage of profits being retained as general reserve பொது பங்கு வெளியீட்டின் மூலம் 90000 கோடி வரை நிதி திரட்ட மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது முதலில் கோல்ட்மேன் சக்ஸ் கோடக் மகேந்திரா கேபிட்டல் சிட்டி குரூப் உள்ளிட்ட 10 முதலீட்டு நிறுவனங்கள் எல்ஐசி இல் முதலீடு செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது மத்திய அரசின் இந்த முடிவிற்கு இடதுசாரி கட்சிகள் அமைப்புகள் முக்கியமாக அனைத்திந்திய எல்ஐசி ஊழியர் சங்கம் உள்ளிட்டோர் கடும் எதிர்ப்புகளை தெரிவித்துள்ளனர் எல்ஐசி பங்கு வெளியீட்டின் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படும் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான சமூக பாதுகாப்பு பறிபோய்விடும் என இடதுசாரி கட்சிகள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றன அதே சமயம் தற்பொழுது ஏழை எளிய மக்களுக்காக சிறிய அளவிலான பாலிசிகளை வழங்கி வரும் எல்ஐசி நிறுவனம் பங்கு வெளியீட்டிற்கு பின்பு தனியார் நிறுவனங்களைப் போல அதிக லாபம் ஈட்டும் பெரிய திட்டங்களில் கவனம் செலுத்த நேரிடும் என எல்ஐசி ஊழியர்கள் சங்கம் குற்றம் சாட்டுகிறது குறைந்த வருவாய் வரும் எளிய மக்கள் பயன்படுத்தும் திட்டம் இனிமேல் இருக்காது லாபம் கிடைக்காத ஊரக பகுதிகளில் காப்பீடு சேவை விரிவாக்கம் செய்யப்படாது என்பது எல்ஐசி ஊழியர்கள் சங்கத்தின் கவலை மறுபுறம் எல்ஐசியின் பங்குகளை இந்திய சந்தைகளில் விற்பதால் சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் அதனை வாங்கி பலன் அடைவார்கள் என சில சந்த நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் நாட்டின் பங்கு சந்தையில் உள்ள சில்லறை முதலீட்டாளர்கள் கிட்டத்தட்ட நான்கு கோடி பேர் அதாவது இந்திய மக்கள் தொகையில் மூன்று விழுக்காட்டினர் கூட கிடையாது அதன் காரணமாக நாற்பது கோடி பாலிசிதாரர்களின் நலனை புறந்தள்ளி நான்கு கோடி முதலீட்டாளர்களின் நலன் சார்ந்து இயங்கும் கட்டாயத்திற்கு எல்ஐசி தள்ளப்படும் என எதிர்தரப்பு வாதமும் முன்வைக்கப்படுகிறது இந்திய சந்தையில் எல்ஐசி பங்குகளை இறக்குவதன் மூலம் அந்த நிறுவனத்தின் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படை தன்மை அதிகரிக்கும் என்ற விவாதத்திற்கும் இங்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்படுகிறது எல்ஐசியின் தற்போதைய சொத்து மதிப்பு முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாயை எட்டியிருக்கும் சூழலில் ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும் 
எல்ஐசி தனது கணக்கு வழக்கை முறையாக வெளியிடுகிறது முக்கியமாக நாடாளுமன்றத்திலேயே தனது கணக்குகளை எல்ஐசி சமர்ப்பிக்கும் நிலையில் வேறென்ன வெளிப்படை தன்மை வேண்டும் என்ற கேள்வியும் இங்கு எழுகிறது வாராக்கடன் என்பதும் நிறுவனத்தின் குறைந்த அளவிலேயே உள்ளது பொது பங்கு வெளியீட்டின் மூலம் நிதி மேலாண்மை சீராக நடைபெறும் என கூறினாலும் அதற்கு முந்தைய காலங்களில் பங்கு சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களான டிஹெச்எஃப்எல் எஸ் வங்கி லக்ஷ்மி விலாஷ் பேங்க் போன்றவை திவாலாகியுள்ளன இதனால் எல்ஐசி மேலாண்மை அதிகரிக்கும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் பலரால் வாதிடப்படுகிறது எல்ஐசி நிறுவனம் லாப நோக்கத்திற்காக மட்டுமல்லாமல் சேவையை பிரதானமாக கொண்டு செயல்படுகிறது நிலநடுக்கம் சுனாமி சூறாவளி என பேரிடர் காலங்களில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு காப்பீட்டுத் தொகையை கொடுப்பது எல்ஐசி மட்டும்தான் உலகின் வேறு எந்த நிறுவனமும் இதை செய்ததில்லை இயற்கை மரணம் அல்லது விபத்தினால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளோடு பயங்கரவாதிகள் நக்சலைட் தாக்குதலால் உயிரிழக்கும் பாலிசிதாரர்களின் குடும்பத்திற்கும் காப்பீட்டுத் தொகையை எல்ஐசி வழங்கியுள்ளது தற்பொழுது இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பதினோரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட முகவர்கள் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு கணினிமயமாக்கப்பட்ட அலுவலகங்கள் நூற்று பதிமூன்று கோட்ட அலுவலகங்கள் எட்டு மண்டல அலுவலகங்கள் என பறந்து விரிந்திருக்கும் இந்த நிறுவனம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக ஆண்டுதோறும் மூன்றரை லட்சம் கோடியிலிருந்து நான்கரை லட்சம் கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்கிறது மத்திய அரசின் ரயில்வே துறை நெடுஞ்சாலை மின்சாரம் குடிநீர் கழிவுநீர் வடிகால் வசதிகளுக்காக முதலீடு செய்துள்ள எல்ஐசி ஜிஎஸ்டி வருமான வரி என பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசுக்கு கட்டுகிறது எல்ஐசியில் மத்திய அரசுக்கு இருக்கும் பங்கு நூறு கோடி ரூபாய் அதற்கு அந்த நிறுவனம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் நிதியாண்டில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு கோடி ரூபாயை ஈவு தொகையாக கொடுத்துள்ளது சிங்கப்பூர் மொரிஷியஸ் லண்டன் கென்யா வங்கதேசம் சவுதி அரேபியா குவைத் ஓமன் கத்தார் நேபாளம் இலங்கை உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் சொத்துக்களை வைத்திருக்கும் எல்ஐசி நிறுவனம் தற்போது சந்தையில் பொது பங்கு வெளியீடு செய்யப்படுவதன் மூலம் வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது எல்ஐசி தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து தற்போது வரை அரசுக்கு கோடி கணக்கிலாக அள்ளி வழங்கியிருக்கும் எல்ஐசி தற்பொழுது தனது பங்குகளை சந்தையில் விற்பது அவசியம்தானா என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக நாட்டின் மூலை முடுக்குகளில் உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்கும் மத்திய அரசுக்கும் கறவை மாட்டை போல லாபத்தை மட்டுமே கொடுத்து வந்த இந்த பிரம்மாண்ட நிறுவனம் தற்போது அறுபத்தி ஆறாவது வயதில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது மத்திய அரசு திட்டத்தின்படி சந்தையில் பொது பங்குகளை வெளியிடுவதன் மூலம் எல்ஐசி எனும் நெடுமரம் எதிர்பார்ப்பது போல் ஏற்றம் பெறுமா என்பதற்கு காலம் மட்டும்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்